Tere tulemast vaatama uut meelelahutuslikku tehnika saadet. Sõidame! Siit saatest käib meil läbi kõik, mis liigub. Olgu selleks tõukeratas, mootoratas, autopaat, minu poolest kas või lennuk. Mina olen Raiko. Mina olen Tanen. Ja mina olen Erki. Tänases saates me vaatame, kuidas on tõstukiga sõita sakku välja tehases. Raiko läheb ilusta türgutega, Harku järve peale padigi sõitma ja Erki läheb vaatab Baltikumi moodsamaid autoesindust. Viking Motor siis. Ja meil on täna saates kolm autot, mille me oleme valinud välja challenge'ite jaoks. Mõõduvõttu jaoks. Mõõduvõttu. Et välja selgitada, mis nendest on parim. Minu kasutada on Sangyonko Rando. Sangyo ongi kõige uuem mudel. Sangyonko on Korea autotootja. Autosid teinud aastast 54. Ja see on Korando neljas põlvkond. 100 kilovatti automaat käigu eest. Mina valisin endale Renault lipulaeva, ehk siis talismani. Kõige suurema varustus üldse, mis põhimõtteliselt olla saab. Neli kroolimine ja 165 kW. Igati võimas, ilus sedan. Ja mina valisin endale Škoda Scala, millel on jalgpalli väljaku suurune panoraamkatus ning see on masin, mis sobib igal ühele. Ja ma arvan, et rohkem meil polegi vaja sinna seletada palju. Lähme vaatame, mida ma tegin Sakko üle tähes. Täna oleme tulnud Sakko üle tähesesse, mitte õluti oma, aga hoopis tuleme vaatame, kuidas sõidetakse tõstukidega. Siin on meid täna juhendamas Meelis, kes vastutab kõigid asja teest, mis toimub laos. Tere Meelis! Tervist! Räägi meile nendest tõstukidest. Ma olen näinud siin, et siin on väga palju tõstukid sõidab ringi. Esiteks, kui me ära hakkame rääkima, paneme vesti õigesti selga. Ma mõtlesin, et see on kitel. Jah, tähele põnek, jah, tähele põnek. Tõstukid on meil tõesti mitmeid. See siin on elektri tõstuk, kahe poola tõnnine, tõste võime on siis kaks poola tõnni ja puhtlite esiveoga. Räägi, kui autodel on tavaliselt turav, et see on väga tähtis, kas siseruumides siin üldse on sõike asi ka olemas tõstukite nagu turav? Meie tehases ütleme niimoodi, et tõstukiga sõita ei tohi, kui turav peale ei ole. Aga mis teil veel teha tuleb, et tõstuki siin sõita? Tõstukiga sõitma ei saa ennem hakata, kui on koolitus läbitud, mille viin mina läbi. Vastavad juhendid on läbi loetud ja kindlasti peab omama isik tõstukiga ei lube. Nii, aga räägi, mis see kõik endaga tegelikult kaasa toob? See, kui sa ei jälgi ohutust, toob kaasa kindlasti õnnetusi, varalõhkumise ja vie virmale väga suured kahjud. Ja selle pärast on ohutus kõige tähtsam meie virmas. Aga kas pole nii, et tavaliselt, kui sa oled ohutu või tahad ohutu olla, siis ohutu toob alla ka seda kiirust? Siin kõik jääb aja peale, kõik iga sekund auto tuleb ette, pannaks see kaut peale. Ei kindlasti mitte, sellepärast, et oleme kõik läbi mõelnud seda. Ja kui sa ei usu mind, olen püstitanud siia meile raja, teeme testi ja sa näed, et ohutus on tundult efektiivsem ja parem ja turvalisem. Näite, mis rada sul on? Rada on siis üles ehitatud niimoodi, et alustame siit sinistest plastrestida vahelt. Tõstuk sõidab, võtab alused, teeb esimese paremale 90 graadise kurvi. Teeb uuesti vasakust pöörda 90 graadi ja lõpetab siin samas siniste kastide vahel. Kuule, aga see kõlab täitsa nagu plaan, nii et teeme ära. Okei, mina panen enda poolt tõstukjuhi, kes on pikki aastat siin töödanud ja null töö õnnetus. Väga hea. Kui sa oled sellega nõus, siis kolm, kaks, üks, läks! Käki tegu. Olge end seki, pole mingi küsimus. Läs on kraadin kuul. Kiirus! Siin on kässe kurv. Mis sa kässe olen? Mitte midagi ei näe seda. Tanel, saaku õlle tehas null tööõnnetust ja saa nüüd 
No kui sa lähed seda mööda, siis nüüd on üks. Ma loodan, et... See on esimese kirja. Aga ma loodan, et see jääb ikkagi nulli peale sellepärast, et sa ei ole ju saku töötaja. Aga kahvel tõstukiga sõitmine tuli sul sellegi poorest niimoodi ruukina päris hästi välja. Ja need posid seal oskavad ja... Kui kiirest. Oskavad, ohutud seda ja kiirelt teha. Kuule, kuule, kuitid, kuitid. Selle pika loba peale mul on esimene challenge välimõeldud. Paneme kõik masinad joonele. Drag Väga hea. Ma teadsin seda. Olga valmis kaotama. Eergi räägi siis, kus see stardi on on ja mis drag race'is teema on. Sest mul on tunne, et Tanelil on siin ikkagi mingisugune üle 200 obujõu. Me saame aledalt kotti. No selle jaoks ma mõtlesin välja lahenduse. Kuna masinad on nii erinevast klassist, siis me teeme sellise asja nagu tühi käigu drag race, mis tähendab seda, et me paneme käigu sisse, hoiame pidurit peal ja kui mina ütlen läks, siis laseme piduri lahti ning keegi kaasi ei vajuta. See hästis... Tühi käegu traega ütles. See aburta asja pole enam kuulnud. Mulle sobib. Kolm, kaks, üks, läks. Mine, 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 mine! Näed sa nüüd? 165 kilovatti. Täiesti lõpp. Kuule, Tanel vajutab raudselt kaasi juba. Ta vai, ta vai, ta vai, ta vai! Mul on isegi sportmõud peal. Kuule, vaad! See Raika auto ei ole reaalne, see ainult kiirendab üle. Vaadake, kus sangi ongid. Koreas inimesed teavad, et tühi käigul peab ka autol kiirust olema. Kuule, aga Erki, mis teed? Kui meil on täpselt sama väärne see. Ma olen vähemalt... Ai, ja kas ma julgen sportresiimi maha võtta? Ma olen siin finissis muidu juba. Kuulge, kuidas teil läheb seal? Ma ei näe teid isegi enam tagavaate peeglist. See on romantika. Ma tulen, vaatan, kes võidab. Ei ole, ei ole! Noh, noh, Ia Reno saab teise koha. Ma ütlesin, Tiisel, Linna Maastur, kindel turvaline drag race'i valik. Täierik pettumus, aga see ei loegi midagi, see ei loegi midagi. Loogiline on see, et kõige väiksem on kõige väledam. Mina pidin võitma selle. Mees valis auto, valis challenge'i, aga kuule, räägi parem, sinu challenge, sa käisid ühte autokeskust avamas. Ja Kia Balticumi kõige moodsam esindus Viking Motors Tamsaara teel. Kui moodne saab üks esindus olla? No, kohe näed. Täna me oleme Tammsaare T51 uuenennud, remonditud Viking Motorsi Kia esinduses. Täna on klendipäev, kus siis näidatakse ja antakse proovida täiesti tuttuud Kia X-Seedi. Funky Linna Maastur, mille võtmed me ka saime. Nii et me saame ühe mõnuse tiiru sellega teha, aga lähme vaatame, mis see eest toimub. Kas saad uue X-Seediga sõitma? Käisin just, jah. Ma arvan, et siis tuli ikka näol. See on natukene paremaks kui meie. Mul on seal kaks Kia oli olnud. Ja nüüd me tahame vahetada ja siis mõtleme seal. Tere tulevast kallid trendid. Meie täiesti uude Kia autopoodi. Oleme pingutanud väga palju tehadilisi üks mõnus, launchilik autopood. Ja oleme Balticumis siia Fiumani teinud ainukesena seda. Kindlasti jätkame tulevikus ka meie teistes majades selliste ägedate salongidega. Nii et tere tulemast! Proovige uud Kia X-Seedi! Ausena väga fantastiline auto! Viimased kaheksa kuud on Evert sõitnud Kia Stingeriga. Mees väidab, et on rahul. Kohe lähme proovima uut X-Seedi. Minu istja on ju mugav. Nii, sport. Sport läks peale. Ma arvan, et tema funksioon on hoopis midagi muud ja see, mis ta funksioon on, sellega saab väga hästi hakkama. Käed on soojadeks ju. 
et inimestele pakkuda mugav viis ühest kohast teise sõita. Selline kõik on käe ja ole juures. Ja. Selline see päev oli. Mina sain oma auto kätte. Lähen teen ühe pikema proovi sõidu, et päriselt aru saada, mida see masin endast kujutab. Ciao. Kus juures siid on ka aasta auto 2020 finaalis, nii et kui sa tahad ise veenduda sellest, kas auto ajakirjanikel on õigus, et ta on seda potentsiaalselt tiitit väärt, siis tule uuenenud Viking Motors esindusse Tamsara T51 ja proovi ise. Ciao. Ilusti juhitud päev, ilusad esinejad, ilusad autod, Erki. Ei, väga tore oli. Tõesti tore meeskond, tore esindus. Külalis oli kõvasti. Kõik tahtsid proovida, kaasa lõi osa võtta ja jutustada muljetest ja super. Minu kord võistlus välja pakkuda. Mõõdu võtt number 2. Me lähme sõitma ringrada Tagurpidi. Oh, lõpuks oneti. Tagurpidi. Ei, ma saan aru. Tagurpidi käigu. Tavas... Tagurpidi käiguga. Saba ees. Peab olema põnev, turvaline ja teine kord on autoga vaja pikalt tagurpidi sõita. Esimesena läheb Erki, kes kaotas eelmise challenge'i. Sina teisena, mina kolmandana, nii et vaatame, mis siit outcome on. Võtame aega. Üks mees on rajal, kaks Mul vaatavad. Mul on neli kroolimine, et see on kindlat, mul purgis juba. Kolm, kaks, üks, läks! Uhuhuhuhu. No selle auto ma võidan kindlasti, see on ju tagurpidi. <laughs> Juba aeglane. Ma ei ole, ei, vabu, ei see rääkis. Tead välja, et sõi päris. Ideaalne traektor. Mõnus. Kohe probleemi. Tuleb, tuleb. Ei, kuule, ma arvan, et see oli väga hästi nagu. Oh! Tagurpidi on ju ainult üks käik. A neli kroolimine tundub kasulik olenud. No nii, proovime siit ideaalt reaktori võtta. Kiirust ei ole jälgida, kes pidometer on ju teisel pool. Aga neli kroolimist on tundub väga hästi. Ja reh piliseb nii et. Ja ongi finis. Kolm, kaks, üks, mine! Oh, autoga tagurpidi sõitmine nagu kahvel tõstukiga võidu ajamine. Uh, ei ole midagi epameeldivaamad. Peegel on ikkagi tundub nagu turvalisem. Tal oleks nagu lapsed peal seal. Kamera on väga hea pildiga sangi on. Väga, väga tera. Uh. Isegi ennast siin üllatame vahepeal. Ära kivi pealt natuke lisa. Aha, aha. Tagurpidi sõitmine, väga huvitav tegevus. Mis vaeg on? 1.28. Võitja aeg 1.28. Teine koht? 1.51. 1.51 ja 2.05. Kolmas. 2.05. No, mul tegi küsis, miks on vaja tagurpidi sõita peaa 50 km tunnis. No, kuule, kui sul neli ratast roolivad, sõid üks kõik, mis pidi sõita. Jah, täiesti ulme. Kuule, järgmine challenge, sinu oma. Kus teeme seda? Jah, teeme seda teises kohas. No, peres see neris. Tavai. Ja nii kaua, kui meie sinna sõidame. Võivad vaatajad vaadata, mis toimus Arku Järve peal V-Moto võistluspaatidega. Me oleme tulnud Tallinna V-Moto klubisse. Selja taga on Arku Järv. Lubas vihma ei tulnud. Korralik Eesti ma suvi on päikesti paista. Tult ei ole. Ehk siis päeval palav ja parmu töö, seal sääsed ja poissid. On nii tõdrukud, jah. Ja palakas. Minuga on Viktoria ja Sanna. Meil on plaan teha siin üks V-moto võistlus. Ma olen korra siiski selle paadiga sõitnud, et päris esimest korda ei ole. Ja siis mul on mõned prooviringid ka, aga Viktoria, sina oled sõitnud juba mitu aastat. 5-6 aastat. 5-6 aastat. Ja. Tiitlid, millised? Parim on siis MMI teine koht ja Euroopa, Euroopa meister olen. Sanna, sul? Kaheks aastat olen sõitnud ja parim on 
2016 noorteklassi MMI Bronks. Eesti meistri võistuste võitjaadin eelmine aasta kõhuli paadi klassis siis. Need on nüüd GT15 paadid? Noorteklassi paadid, jah. Noorteklassi paadid. Kui noorelt nende noorteklassi paatidega üldse lapsed alustavad? 10-16. Mis me panuseid teeme? Kes võidab? Kivi paper käärid kaldab peale ära ja siis on selge vähe. Enam vähem, aga me ei pole ka ammu sõitnud nendega. Nüüd on siis see piinlik koht, et me suundume nendesse pahtidesse ja panen põidlat pihku, et äkki viimaseks ei jää. Minul oli elu esimene ikkagi võidusõit ja noh, ma ei tea, see on tehnika sport, aga aga sa võid siin ilmselt paadi veaks ajada, aga ma sain teise koha. Viktoria võitis, palju on näha. Aitäh, tuli! See olukord, kus sa must mööda sõitsid, ega sellel järgne olukord oli väga põnev, et ma läksin veidi ahneks ja oli juba tunda, et võibolla muutun paadialuseks. Ümber käinud, olete nendega? Jah. Korduval? Kolm korda vist, jah. Väga vinge võidusõit oli selles mõttes, et mõtlen, et kiirus ei ole nagu väga suur. Et mis selle GT15 V peal siuke liikumine? 70 on siuke hea. Siuke hea. 75 on juba siuke... Ma olen meistri tose. Ma arvasin, et põrutab rohkem ja on nagu hullem sõit, aga ma nagu ütleks nii, nagu see paadiserv, et tule trenni, noh. Pange kõik lapsed siia veemotot sõitma ja siis saate tegelikult vanematel siin ilusti rääkida ja saavad ka proovida võibolla. Kuidas meil see võitjate kodukord nüüd siis ette näeb, et võitja tuleb vette visata ja siis see, kes esimest korda võistluse tegi? Nii on. Väga põnud! Lähme koju ära, sõidame! Nii, aga miks sa meid siia Nob Lesnerisse kutsusid? Ilus koht, ilus autot, aga testime mahutavust. Ma kaasnikus ei vana asju, istme peale ei pane, aga Red Bull on andnud meile igal õhele kasti jooki, et paigutaksime ära need autodesse niimoodi, et need oleks panipaikades. Ühe minuti jooksul. Kus asjad värgid? Jaa, ühe minuti jooksul. Ehk sa pead mahutama kiiresti kõik asjad ära. Ja turvalt, et ei lenda ringi. Täpselt. Lähme! Ma olen, et sa valmis. See ei ole teile kaotama. 24 purki. 3, 2, 1, läks! Olegi mitte ühte käenud. Mitte ühte käenud. Kaheksa ei sinna. Ootame, ootame. Ootame üle, kas nad on ikka õigest paigutud. See on natuke kahtlane. Kõige väiksem auto mees, Erki. Tehtud. Mahutavu see töö tehtud. Meerget nagu muda. Nii et väiksed autod mahutavad palju asju, kellel on hea kiire tühikäik, kellel kõik roolimine. Kellel kõik vatad roolivad. Ai, muidugi, jah. Aga kõik see tõidu. Võrdsed maailmas, võrdsed inimesed, võrdsed autod. Hästi. Nii et järgmine saade kahe nädala pärast, aga nii kaua www.sõidame.ee õõrähega, sest Eestimaal elame. Ja minge vaadake meie Facebooki lähele ja YouTube kanalile, sellepärast, et seal on meil materjali, mida me saate siin näite. Ja Instagrami, storid, fotod. Fotod, maailm, kõik asju. Sõidameest kindlasti leiate proovisõidu artikleid nende samade masinatega ka, 
Aga vaata ja mäng Facebookis, kui soovid seda Sang Jonko randot nädala vahetuseks võita, siis Facebookist mine vaata üle, mis sa tegema pead selleks. Ja üks asi veel, Mai Kuus Tallinnas laulu väljakul sõidame nimeline automess, nii et kes mõtleb külastama tulla, kes tahab messil osaleda, info et sõidame.ee kõik asjad teile. Ja sinna samasse võite saata ka meile kommentaare, ideid või koostupakkamise nii et. Ja siia saate lõppu veel Scout 24 autoitsingu ühe põneva Audi videolugu. Nii et tšau! Seniks, sõidame! Järgmise auto omanik esitas Scout 24 autoitsingule põneva väljakutse. Ta soovis suurt ja võimselt sedaani. Siis, et see auto oleks Eesti teedel harva esinev. Võimaluse korral veel teha see garantiiga. Ja punkt number üks, et see sõiduk oleks varustatud Bang & Olufseni elisüsteemiga. Tundub võimatu missioonine. Ja ainult selle lahendajaks oleks Tom Cruise? Ei. Scout 24 lahendas probleemi. See on Audi S8+. Ja lisaks kõigele eelnevale on see auto kõigest kaks aastat vana, sõitnud 55 000 ja ta on 65% soodsam kui täiesti uus. Sel autol on 21 tolli väljad, keraamilised pidurid. Neli rõngast, neli vedu, neli sumpsi. Ja soft close uksed. Lisavarustusest ei ole mõte, et sellel autol rääkida isegi kõlarid sõidavad armatuurist välja. Ekraani, püsikiirused, värsket lõhna salongi, kõik-kõik masseerivad istmed ja kõik on olemas. Aga kuna see on S8+, siis millest me saame rääkida? Kui sul tavalisest S8-st on vähe, siis võtta S8+, 85 lisaobujõudu, mis teeb kokku 605 obujõudu. Kui sul tavalisest S8-st on vähe, mille tipkiirus on 249 km tunnis, siis Dynamic Packiga S8+, 305 km tunnis. Ja kui tavalisest S8-st on vähe, siis võtad S8 plussi, sellepärast, et ta kiirendab 0,3 sekundit nullist sajani kiiremini, mis teeb tulemuseks 3,3 sekundit, mis on võrreldav juba Hannu Mikkola 83. aasta S1 Quattroga, millega tuldi maailmameistriks. Nii et... Let's go! Vladislav Korsets küll seda autot osta ei saa. Tõib punsi eest ju.